നമസ്കാരം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ എൺപത്തി നാല് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതായത് ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടിയ കണക്കാണിത് ഉയർന്ന ഭീഷണി ചെറുതൊന്നുമല്ല കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകുന്നതിൽ ദേശീയ നിരക്കിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം കൊച്ചു സംസ്ഥാനം വലിയ ഭീതിയാണ് ഇപ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് രാജ്യത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കാൻ പതിനാല് ദിവസം എടുക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്നു മുതൽ ജലദോഷ പനിക്കും ഇതിനോടകം തന്നെ ചികിത്സ തേടുന്നവരിൽ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്താനുള്ള തീരുമാനവും ആയിട്ടുണ്ട് സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനവും കൈക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന ആദ്യ കോവിഡ് ബാധ ജനുവരി മുപ്പതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മുതൽ രോഗികളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറിലെത്താൻ എടുത്ത സമയം നൂറ് ദിവസത്തോളമാണ് എന്നുള്ളത് വേറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് നിലവിൽ പ്രവാസികൾ എത്തിത്തുടങ്ങിയ മെയ് ഏഴിന് അഞ്ഞൂറ്റി മൂന്ന് രോഗബാധരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വരും ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടത് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാകാൻ ദേശീയ തലത്തിൽ പതിനാല് ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മതി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങളായി നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെ കണക്കുകൾ എടുത്താൽ കേരളത്തിലെ പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ വർധനവ് അറുപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ അൻപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണുള്ളത് പുറത്തു നിന്ന് എത്തുന്നവരാണ് രോഗബാധകൾ കൂടുതലെങ്കിൽ പോലും എണ്ണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള ആശങ്ക ഉണർത്തുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ വ്യാപന സാധ്യത ഇതുമൂലം കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇതിനൊപ്പമാണ് ഉറവിടമറിയാത്ത രോഗബാധരുടെ എണ്ണവും ഇപ്പോൾ കൂടി വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച തടവുകാർ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേർക്കാണ് ജയിൽ അടയ്ക്ക് മുൻപുള്ള പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് കണ്ടെത്തിയത് ചക്കത്തലയിൽ വീണ് ചികിത്സ തേടി കാസർകോട്ട് ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ കണ്ണൂരിലെ ആദിവാസി ഗർഭിണി പ്രസവത്തിനെത്തിയ കൊല്ലത്തെ യുവതി റിമാൻഡ് പ്രതികൾ തുടങ്ങിയവർക്കൊക്കെ ആകസ്മികമായി രോഗം കണ്ടെത്തുന്നത് സമൂഹവ്യാപന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത